பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் இரண்டாம் அத்தியாயம் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ஏரிக்கரையிலிருந்து கீழிறங்கி தென்திசை சென்ற பாதையில் குதிரையை செலுத்திய போது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் ஏரி அலைகளின் மீது நடனமாடிய படகை போல் ஆனந்த கூத்தாடியது உள்ளத்தின் உள்ளே மறைந்து கிடந்த குதூகலம் பொங்கி ததும்பியது வாழ்க்கையில் வேறு யாரும் காணாத அதிசய அனுபவங்களை தான் அடையும் காலம் நெருங்கிவிட்டதென்று அவனுடைய உள்ளுணர்ச்சி சொல்லியது சோழ நாட்டை அணுகும் போதே இவ்வளவு ஆனந்த கோலாகலமாக இருக்கிறதே கொள்ளிடத்தை தாண்டிவிட்ட பின்னர் அச்சோழ நாட்டின் நீர்வளமும் நிலவளமும் எப்படி இருக்கும் அந்நாட்டில் வாழும் மக்களும் மங்கையரும் எப்படி இருப்பார்கள் எத்தனை நதிகள் எத்தனை குளங்கள் எத்தனை தெளிநீர் ஓடைகள் கவிகளிலும் காவியங்களிலும் பாடப்பெற்ற பொன்னி நதியின் நத் காட்சி எப்படி இருக்கும் அதன் கரைகளிலே பூத்து குழுங்கும் புன்னை மரங்களும் கொன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் எத்தகைய மனோகரமான காட்சியாயிருக்கும் நீரோடைகளில் குவளைகளும் குமுதங்களும் கண்காட்டி அழைப்பதும் செந்தாமரைகள் முகமலர்ந்து வரவேற்பதும் எத்தகைய இனிய காட்சியாயிருக்கும் காவேரியின் இரு கரைகளிலும் சிவபக்தி செல்வர்களான சோழ பரம்பரையினர் எடுப்பித்துள்ள அற்புத வேலைப்பாடமைந்த ஆலயங்கள் எவ்வளவு அழகாயிருக்கும் ஆஹா பழையாறை நகர் சோழ மன்னர்களின் தலைநகர் பூம்புகாரையும் உரையுறையும் சிறிய குக்கிராமங்களாக செய்து வெட்ட பழையாறை அந்நகரில் உள்ள மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் படை வீடுகளும் கடை வீதிகளும் சிவாலய கற்றளிகளும் திருமாலுக்குரிய விண்ணகரங்களும் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆலயங்களில் இசை வல்லவர்கள் இனிய குரலில் தேவார பாடல்களையும் திருவாய் மொழி பாசனங்களையும் பாடக் கேட்டோர் பரவசமடைவார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேள்வியுற்றிருந்தான் அவற்றையெல்லாம் கேட்கும் பேரு தனக்கு விரைவில் கிடைக்கப் போகிறது இது மட்டும்தானா சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் தான் கனவிலும் கருதாத சில பேறுகளும் கிட்டப்போகின்றன வீரத்தில் வேலனையும் அழகில் மன்மதனையும் நிகர்ந்த பராந்தக சுந்தர சோழன் மகாராஜாவை நேருக்கு நேர் காணப்போகிறான் அவ்வளவுதானா அவனுடைய செல்வ புதல்வி ஒப்புயர்வில்லாத நாரிமணி குந்ததை பிராட்டியையும் காணப்போகிறான் ஆனால் வழியில் தடை ஏதும் நேராமல் இருக்க வேண்டும் எந்த தடை நேர்ந்தால் என்ன கையிலே வேல் இருக்கிறது இடையில் தொங்கிய உரையிலே வாழ் இருக்கிறது மார்பிலே கவசம் இருக்கிறது நெஞ்சிலே உரம் இருக்கிறது ஆனால் மகாந்தட நாயக்கர் இளவரசர் ஆதித்தர் ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டை போட்டிருக்கிறார் ஒப்புவித்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பு யாரிடமும் சண்டை பிடிக்க கூடாது என்று அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவதுதான் மிகவும் கடினமாயிருந்தது ஏதோ இவ்வளவு தூரம் பிரயாணம் செய்த போதே நிறைவேறியாகிவிட்டது இன்னும் இரண்டு நாளை பிரயாணம் தானே மிச்சம் இருக்கிறது அதுவரை பொறுமையுடன் இருந்தே தீர வேண்டும் ஆதவன் மறைவதற்குள் கடம்பூரை அடைய வேண்டும் என்ற கருத்துடன் சென்று கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வீரநாராயணபுர விண்ணகர கோயிலை நெருங்கினான் அன்று ஆடி திருமஞ்சன திருவிழாவும் சேர்ந்திருந்தபடியால் கோயிலை சுற்றியுள்ள மரத்தோப்புகளில் பெரும் ஜனக்கூட்டம் சேர்ந்திருந்தது பலாசுலைகளும் வாழைப்பழங்களும் கரும்பு களிகளும் பலவகை தின்பண்டங்களும் விற்பவர்கள் ஆங்காங்கே கடை வைத்திருந்தார்கள் பெண்கள் தலையில் சூடிக்கொள்ளும் மலர்களையும் தேவ பூஜைக்குரிய தாமரை முட்டுக்கள் முதலியவற்றையும் சிலர் விற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் தேங்காய் இளநீர் அகில் சந்தனம் வெற்றிலை வெள்ளம் அவல் பொறி முதலியவற்றை சிலர் குப்பல் குப்பலாய் போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே வேடிக்கை வினோதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஜோசியர்கள் ரேகை சாஸ்திரத்தில் வல்லவர்கள் குறு சொல்லுகிறவர்கள் விஷக்கடிக்கு மந்திரிப்பவர்கள் இவர்களுக்கும் அங்கே குறையில்லை இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சென்ற வந்தியத்தேவன் ஓரிடத்தில் ஒரு பெருங்கூட்டம் நின்று கொண்டிருப்பதையும் அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்து யாரோ சிலர் உரத்த குரலில் வாக்குவாதம் செய்யும் சத்தம் வருவதையும் கவனித்தான் என்ன விவாதம் நடைபெறுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள அவனுக்கு ஆவல் பீறிக்கொண்டு எழுந்தது அந்த ஆவலை அடக்கிக் கொள்ள அவனால் முடியவில்லை கூட்டத்துக்கு வெளியில் சாலையோரமாக குதிரையை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கினான் குதிரையை அங்கே நிற்கும்படி தட்டி கொடுத்து சமிங்கையால் சொல்லிவிட்டு கூட்டத்தை பிளந்து கொண்டு உள்ளே போனான் அங்கே விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் மூன்றே பேர்தான் என்பதை பார்க்க அவனுக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது ஆனால் விவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மூன்றே பேர்தான் என்றாலும் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பலர் அவ்வப்போது அவரவர்களுக்கு உகந்த வாதக்காரரின் கட்சியை ஆதரித்து கோஷங்களை கிளப்பினார்கள் அதனாலேயே தான் அவ்வளவு சத்தம் எழுந்தது என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் பிறகு என்ன விவாதம் நடைபெறுகிறது என்பதை கவனித்தான் வாதமிட்ட மூவரில் ஒருவர் உடம்பெல்லாம் ஊத்துவ புண்டாரமாய் சந்தனம் அணிந்து தலையில் முன்குடும்பி வைத்திருந்த வைஷ்ணவ பக்த சிகாமணி கையில் அவர் ஒரு குறுந்தடியும் வைத்திருந்தார் 
கட்டையாயும் குட்டையாயும் வைரம் பாய்ந்த திருமேனியுடன் விளங்கினார் இன்னொருவர் தமது மேனியெல்லாம் பட்டை பட்டையாய் திருநீரு அணிந்திருந்த சிவபக்தர் மூன்றாவது மனிதர் காவி வஸ்திரம் தரித்து தலையையும் முண்டனம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் வைஷ்ணவரும் அல்ல சைவரும் அல்ல இரண்டையும் கடந்தவரான அத்வைத்த வேதாந்தி என தெரிய வந்தது சைவர் சொன்னார் ஓ ஆழ்வார்க்கடியா நம்பியே இதற்கு விடை சொல்லும் சிவபெருமானுடைய முடியை காண்பதற்கு பிரம்மாவும் அடியை காண்பதற்கு திருமாலும் முயன்றார்களா இல்லையா முடியும் அடியும் காணாமல் இருவரும் வந்து சிவபெருமானுடைய பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்தார்களா இல்லையா அப்படி இருக்க சிவபெருமானை காட்டிலும் உங்கள் திருமால் எப்படி பெரிய தெய்வம் ஆவார் அதை கேட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி தன் கைத்தடியை ஆட்டிக்கொண்டு சரிதான் காணும் வீரசைவ பாததுளி பட்டரே நிறுத்தும் முன் பேச்சை இலங்கை அரசனாகிய தசகண்டராவணனுக்கு உம்முடைய சிவன் வரங்கள் கொடுத்தாரே அந்த வரங்கள் எல்லாம் எங்கள் திருமாலின் அவதாரமாகிய ராமபிரானின் கோதண்டத்தின் முன்னால் தவிடு பொடியாக போகவில்லையா அப்படி இருக்க எங்கள் திருமாலை காட்டிலும் உங்கள் சிவன் எப்படி பெரிய தெய்வம் ஆவார் என்று கேட்டான் அந்த சமயத்தில் காவி வஸ்திரம் அணிந்த அத்வைத்த சந்யாசி தலையிட்டு கூறியதாவது நீங்கள் இருவரும் எதற்காக வீணில் வாதம் இடுகிறீர்கள் சிவன் பெரிய தெய்வமா விஷ்ணு பெரிய தெய்வமா என்று எத்தனை நேரம் நீங்கள் வாதித்தாலும் விவகாரம் தீராது அந்த கேள்விக்கு பதில் வேதாந்தம் சொல்கிறது நீங்கள் கீழான பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிற வரையில்தான் சிவன் விஷ்ணு என்று சண்டையிடுவீர்கள் பக்திக்கு மேலே ஞான மார்க்கம் இருக்கிறது ஞானத்துக்கு மேலே ஞாசம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த நிலையை அடைந்துவிட்டால் சிவனும் இல்லை விஷ்ணுவும் இல்லை சர்வ பிரம்மம் மயம் ஜகத் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதசாரியார் பிரம்ம சூத்திர பாஷ்யத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இச்சமயம் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி குறுக்கிட்டு சரிதான் காணும் நிறுத்தும் உம்முடைய சங்கராச்சாரியார் அவ்வளவு உபனிஷங்களுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் பிரம்ம சூத்திரத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதிவிட்டு கடைசியில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் மூடமதை என்று மூன்று வாட்டி சொன்னார் உம்மை போன்ற கௌடீகர்களை பார்த்துத்தான் மூடமதை என்று சங்கராச்சாரியார் சொன்னார் என கூறியதும் அந்த கூட்டத்தில் ஆகாகாரமும் பரிகாச சிரிப்பும் கரகோஷமும் கலந்து எழுந்தன ஆனால் சன்னியாசி சும்மா இருக்கவில்லை அடே முன்குடும்பி நம்பி நான் மூடமதி என்று நீ சொன்னது சரிதான் ஏனென்றால் உன் கையில் வெறுந்தடியை வைத்து கொண்டிருக்கும் நீ வெறுந்தடியனாகிறாய் உன்னை போன்ற வெறுந்தடியனோடு பேச வந்தது என்னுடைய மூடமதியினால் தானே என்றார் ஓய் சுவாமிகளே என் கையில் வைத்திருப்பது வெறுந்தடி அல்ல வேண்டிய சமயத்தில் உம்முடைய மொட்டை மண்டையை உடைக்கும் சக்தி உடையதும் காணும் என்று கூறிக்கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் கையில் இருந்த குறுந்தடியை ஓங்கினான் அதை பார்த்த அவன் கட்சியார் ஓஹோ என ஆர்ப்பரித்தனர் அப்பொழுது அத்வைத்த சுவாமிகள் அப்பனே நிறுத்திக்கொள் தடி உன்னுடைய கையிலே இருக்கட்டும் அப்படியே நீ உன் கைத்தடியால் என்னை அடித்தாலும் அதற்காக நான் கோபம் கொள்ள மாட்டேன் உன்னுடைய சண்டைக்கு வரவும் மாட்டேன் அடிப்பதும் பிரம்மம் அடிப்படுவதும் பிரம்மம் என்னை நீ அடித்தால் உன்னையே நீ அடித்து கொள்கிறவனாவாய் என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி இதோ எல்லோரும் பாருங்கள் பிரம்மத்தை பரபிரம்மம் திரு சாத்த சாத்த போகிறது என்னை நானே அடி தடி கொண்டு தாக்கப் போகிறேன் என்று தடியை சுழற்றி கொண்டு சுவாமிகளை நெருங்கினான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வல்லவரையனுக்கு ஒரு கணம் அந்த முன்குடும்பி நம்பியின் கைத்தடியை வழிமறித்து பிணுங்கி கொண்டு அவனை அந்த தடியினால் நாலு திரு சாத்து சாத்தலாமா என்று தோன்றியது ஆனால் திடீரென்று சுவாமியாரை காணும் கூட்டத்தில் புகுந்து அவர் மறைந்து விட்டார் அதை பார்த்து கொண்டிருந்த வைஷ்ணவ கோஷ்டியார் மேலும் ஆர்ப்பரித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் வீர செய்வருடைய பக்கமாய் திரும்பி ஓய் பாத தூளி பட்டரே நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் மேலும் வாதம் செய்ய விரும்புகிறீரா அல்லது சுவாமியாரை போல் நீரும் ஓட்டம் எடுக்கிறீரா என்றான் நானா ஒரு நாளும் நான் அந்த வாய் வேதாந்தியை போல் ஓட்டம் எடுக்க மாட்டேன் என்னையும் உம்முடைய கண்ணன் என்று நினைத்தீரோ கோபியர் வீட்டில் வெண்ணை திருடி உண்டு மத்தால் அடிப்பட்டவன்தானே உம்முடைய கண்ணன் என்று பாத தூளி பட்டர் சொல்வதற்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் குறுக்கிட்டான் ஏன் காணும் உம்முடைய பரமசிவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து முதுகில் அடிப்பட்டதை மறந்துவிட்டீரோ என்று கேட்டுக்கொண்டு கைத்தடியை வீசி கொண்டு வீரசெய்வர் அருகில் நெருங்கினான் ஆழ்வார்க்கடியான் நல்ல குண்டாதி குண்டன் வீரசெய்வராகிய பாததொழி பட்டரோ சற்று மெலிந்த மனிதர் மேற்கூறிய இருவரையும் விவாதத்தில் உற்சாகப்படுத்தி வந்தவர்கள் தாங்களும் கை கலக்க ஆயத்தமாக்கி ஆரவாரம் செய்தார்கள் அந்த மூட சண்டையை தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வல்லவராயன் மனதில் உண்டாயிற்று அவன் நின்ற இடத்தில் இருந்து சற்று முன்னால் வந்து எதற்காக ஐயா நீங்கள் சண்டை போடுகிறீர்கள் வேறு வேலை ஒன்றும் உங்களுக்கு இல்லையா சண்டைக்கு தினவு எடுத்தால் கீழ் நாட்டுக்கு போவதுதானே அங்கே பெரும் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே என்றான் நம்பி சட்டென்று அவனை திரும்பி பார்த்து இவன் யாரடா நியாயம் சொல்ல வந்தவன் என்றான் கூட்டத்திலே இருந்தவர்களில் சிலருக்கு 
வந்தியத்தேவனுடைய வீர தோற்றமும் அவனுடைய அழகிய முகவிலாசமும் பிடித்திருந்தன தம்பி நீ சொல்லு இந்த சண்டைக்காரர்களுக்கு நியாயத்தை எடுத்து சொல்லு உனக்கு பக்கபலமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு தெரிந்த நியாயத்தை சொல்கிறேன் சிவபெருமானும் நாராயணமூர்த்தியும் தங்களுக்குள் சண்டை போட்டுக் கொள்வதாக தெரியவில்லை அவர்கள் சிநேகமாகவும் சுமூகமாகவும் இருந்து வருகிறார்கள் அப்படி இருக்க இந்த நம்பியும் பட்டரும் எதற்காக சண்டை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று வல்லவரையன் கூறியதை கேட்டு அக்கூட்டத்தில் பலரும் நகைத்தார்கள் அப்போது வீர செய்வப்பட்டர் இந்த பிள்ளை அறிவாளியாகவே தோன்றுகிறான் ஆனால் வேடிக்கை பேச்சினால் மட்டும் விவாதம் தீர்ந்துவிடுமா சிவபெருமான் திருமாலை விட பெரிய தெய்வமா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இவன் விடை சொல்லட்டும் என்றார் சிவனும் பெரிய தெய்வம்தான் திருமாலும் பெரிய தெய்வம்தான் இருவரும் சமமான தெய்வங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் தொழுது கொள்ளுங்கள் சண்டை எதற்கு என்றான் வல்லவரையன் அது எப்படி சொல்லலாம் சிவனும் விஷ்ணுவும் சமமான தெய்வங்கள் என்று சொல்லுவதற்கு ஆதாரம் என்ன என்று ஆழ்வார்க்கடியான் அதட்டி கேட்டான் ஆதாரமா இதோ சொல்கிறேன் நேற்று மாலை வைகுண்டத்துக்கு போயிருந்தேன் அதே சமயத்தில் பரமசிவனும் அங்கே வந்திருந்தார் இருவரும் சம ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய உயரம் ஒன்றாகவே இருந்தது ஆயினும் ஐயத்துக்கு இடமின்றி என் கையினால் முலம் போட்டு இருவர் உயரத்தையும் அளந்து பார்த்தேன் அடப்பில்லாய் பரிகாசமா செய்கிறாய் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கர்ஜனை செய்தான் கூட்டத்தினர் சொல்லு தம்பி சொல்லு என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் அளந்து பார்த்ததில் இருவரும் சமமான உயரமே இருந்தார்கள் அதோடு விடாமல் சிவனையும் திருமாலையும் நேரிலே கேட்டுவிட்டேன் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அறியும் சிவனும் ஒன்று அறியாதவர் வாயிலே மண்ணு என்று சொன்னார்கள் அவ்விதம் சொல்லி தங்களை பற்றி சண்டை போடுகிறவர்களின் வாயிலே போடுவதற்கு இந்த பிடி மண்ணையும் கொடுத்தார்கள் என்று கூறி வல்லவரையன் மூடியிருந்த தனது வலது கையை திறந்து காட்டினான் அதற்குள்ளே ஒரு பிடி மண் இருந்தது அதை வீசி உதறினான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்களில் பலர் அப்போது பெரும் உற்சாகம் கொண்டு தலைக்கு தலை தரையில் இருந்து ஒரு பிடி மண் எடுத்து நம்பியின் தலையிலும் பட்டர் தலையிலும் வீசி எறிய ஆரம்பித்தார்கள் இந்த துராகிரக செயலை சிலர் தடுக்க முயன்றார்கள் அடியே தூர்த்தர்களா நாஸ்திகர்களா என்று சொல்லிக்கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தன் கைத்தடியை சுழற்றி கொண்டு கூட்டத்திற்குள் பிரவேசித்தான் ஒரு பெரிய கலவரமும் அடிதடி சண்டையும் அப்போது அங்கே நிகழும் போல் இருந்தன நல்ல வேலையாக அந்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய சலசலப்பு ஏற்பட்டது சூராதி சூரர் வீர பிரதாபர் மார பாண்டியன் படையை வீறு கொண்டு தாக்கி வேரோடு அறுத்த வெற்றி வேலுடையார் இருபத்தி நான்கு போர்களில் சண்டையிட்டு அறுபத்தி நான்கு விழிப்புண்களை பெற்ற திருமேனியர் சோழ நாட்டு தினாதிகாரி தானிய பண்டார நாயகர் இறை விதிக்கும் தேவர் பெரிய பழுவேட்டரையர் விஜயம் செய்கிறார் பரார் பரார் வழிவிடுங்கள் என்று இடிமுழக்க குரலில் கட்டியம் கூறுதல் கேட்டது இவ்வாறு கட்டியம் கூறியவர்கள் முதலில் வந்தார்கள் பிறகு முரசு அடிப்பவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் பனைமரக்கொடி தாங்குவோர் வந்தார்கள் பின்னர் கையில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் சிலர் கம்பீரமாக நடந்து வந்தார்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் வந்த அலங்கரித்த யானையின் மீது ஆஜானு பாகுவான கரிய திருமேனியர் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் மத்த கஜத்தின் மேல் அந்த வீரர் வீட்டிருந்த காட்சி ஒரு மாமலை சிகரத்தின் மீது கரிய கொண்டல் ஒன்று தங்கியது போல் இருந்தது கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் சாலை நிருப்புறத்திலும் வந்து நின்றது போல் வல்லவரையனும் வந்து நின்று பார்த்தான் யானை மீது இருந்தவர்தான் பழுவேட்டரையர் என்பதை ஊகித்து கொண்டான் யானைக்கு பின்னால் பட்டு திரையினால் மூடப்பட்ட சிவிகை ஒன்று வந்தது அதற்குள்ளே இருப்பது யாரோ என்று வல்லவரையன் சிந்திப்பதற்குள்ளே செக்க சிவந்த நிறத்துடன் வளையல்களும் கங்கணங்களும் அணிந்த ஒரு கரம் திவிகைக்குள்ளே இருந்து வெளிப்பட்டு பல்லக்கின் பட்டு திரையை சிறிது விலகியது மேகத்தினால் மூடப்பட்டிருந்த பூரண சந்திரன் மேகத்திரையை விலகியதும் பலீரென்று ஒளி வீசுவது போல் சிவிகைக்குள்ளே காந்தியமயமான ஒரு பெண்ணின் முகம் தெரிந்தது பெண்குளத்தின் அழகை கண்டுகளிக்கும் கண்கள் வல்லவரையனுக்கு உண்டு என்றாலும் அந்த பெண்ணின் முகம் பிரகாசமான பூரண சந்திரனை ஒத்த பொன்முகமாயிருந்தாலும் எக்காரணத்தினாலோ வல்லவரையனுக்கு அம்முகத்தை பார்த்ததும் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி தோன்றவில்லை இனம் தெரியாத பயமும் அருவறுப்பும் ஏற்பட்டன அதே நேரத்தில் அந்த பெண்ணின் கண்கள் வல்லவரையனுடைய அருகில் உற்று நோக்கின மறுகணம் ஒரு பீதிகரமான பெண் குரலில் கிரீச் என்று கூச்சல் கேட்டது உடனே சிவிகையின் பட்டுத்திரை முன்போல் மூடிக்கொண்டது வல்லவரையன் தன் அக்கம் பக்கத்தில் நோக்கினான் தனக்கு அருகில் எதையோ யாரையோ பார்த்துவிட்டுத்தான் அந்த மாதம் கிரீச் எட்டு விட்டு சிவிகை திரையை மூடிக்கொண்டாள் என்று அவன் புல்லுணர்ச்சி சொல்லிற்று எனவே சற்று முற்றும் பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் தனக்கு சற்று பின்னால் ஒரு புளிய மரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு நிற்பதை கண்டான் அந்த வீர வைஷ்ணவ நம்பியினுடைய முகம் சொல்ல முடியாத 
விகாரத்தை அடைந்து கோர வடிவமாக மாறியிருப்பதையும் பார்த்தான் வல்லவரையனுடைய உள்ளத்தில் காரணம் விளங்காத திகைப்பும் அருவறுப்பும் ஏற்பட்டன 